Hello everyone, class 7. How are you, beta? I hope you all will be fine. So, in this session, we would go in discussion the question answer of chapter number 5. So, without any wait, let's look. So, in the chapter number 5, we would uh, done, we have done the acid, base, and salt. Okay, so the chapter number 5, what is the question answer and how it's right, and what's actually the solution is that. So, let's look. Exercise question first question. Uh, will ask state difference between acid and base okay so you can draw the column like this uh, one column you can write acid and second one you can write base okay so acid are a sore in test yadi hum acid ki baat kare to acid ka jo test hota hai wo sore hota hai and base base are the bitter in test in the basis of test ke basis par dekhe to ek ko sore aur dusre ko bitter se pronunciation kar sakte hain या प्रॉपर्टीज बेसिस पर हम इसको एक एज अ डिफरेंस पॉइंट ले सकते हैं सेकंड वन एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर ओके सो एसिड जो क्या करता है बेटा एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है सेम इसकी इनवर्स होगा अपोजिट होगा बेस वाला दैट मींस द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इट्स चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू ओके Second one, third one, you can write acid does not change the color of the red litmus. जो acid है, वह red litmus के color को change नहीं करता, यह blue को red करता है. Second one, base turn red litmus paper to blue color. लेकिन base क्या है? Red litmus paper को blue में convert करता है. And last one, you can write acid does do not change the color of turmeric. जो acid है, वह turmeric पे color को change नहीं करता. बेस टर्न टर्मरिक टू रेड लेकिन जो बेस है वह टर्मरिक को रेड में कन्वर्ट कर देता है बदल देता है आगे बढ़ते हैं अमोनिया इज द अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच विंडो क्लीनर इट टर्न रेड लिटमस ब्लू व्हाट इज द नेचर तो यहां बोला गया है कि अमोनिया जो है मिलती है मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सच एज मैं बात करूं तो वो है विंडो क्लीनर के फॉर्म पर तो विंडो क्लीनर के फॉर्म पर मिलता है तो इसमें पूछा गया है विंडो क्लीनर के फॉर्म पर मिलता है इट टर्न रेड लिटमस ब्लू ये क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है व्हाट इज अ नेचर तो यहां सिर्फ आपके मैं यहां क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है कि जो अमोनिया है उसका नेचर कैसा होता है तो इसमें क्वेश्चन पहले ही दे चुका है कि यह रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है दैट मींस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बेटा बेस करता है दैट्स वाई the question number second you can write only the answer is that the ammonia is a basic in nature jo ammonia hoti hai wo basic hoti hai nature mein uh, base base nature ko follow karti that's why it's come under the basic nature now the question number third ask ask you name the source from which litmus solution is obtained what is the use of this solution bola gaya hai name the source from which वह सोर्स का नाम बताइए जिसके थ्रू लिटमस पेपर आपका सलूशन मिल पाता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सलूशन इसका यूज है किस वजह के लिए करके की जाती है तो लिटमस सलूशन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकन जो लिटमस सलूशन है यह लाइकन से मिलती है बेटा लिटमस सलूशन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर और लिटमस सलूशन जो है यूज किया जाता है एज अ इंडिकेटर टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक सलूशन नेचर ऑफ सलूशन तो इसका यूज है एसिड और बेसिक मतलब जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है इसको फाइंड आउट करने के लिए एज अ इंडिकेटर सॉल्यूशन के फॉर्म पर यूज की जाती है और यह लाइक एंड से अलग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इट इज द डिजिटल वाटर एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल हाउ वुड यू वेरीफाई जो डिजिटल वाटर होता है वह एसिडिक होती है बेसिक होती है या न्यूट्रल होती है आप कैसे पता कर पाएंगे तो सॉल्यूशन देखते हैं यू कैन राइट इन द सॉल्यूशन डिजिटल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर जो डिजिटल वाटर होती है वह नेचर में न्यूट्रल होती है एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर और इसको अपन लोग यदि आइडेंटिफाई करना चाहें या वेरीफाई करना चाहें कि ये न्यूट्रल होता है या नहीं तो अपन लोग टेस्ट पेपर ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है ब्लू लिटमस पेपर एज अ इंडिकेटर काम करता है और यह रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है और ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन इन एदर ऑफ द केसेस कलर रिमेन अनचेंज और कुछ और केसेस में क्या होते हैं जिसके कलर है वह इन चेंज रहती है किसी भी तरीके से कोई चेंजेस उसमें नहीं होते 
Come under question number 5. Describe the process of neutralization with the help of an example. एक neutralization process को बताइए. Help लीजी कोई example का. तो आपसे यदि question पुछा जाता है, so what you can write? Neutralization is a reaction between acid and base. जो neutralization एक ऐसा reaction है, जो कि acid और base के मध्य होता है. Bo her, both, here both acid and base are neutralized. यहाँ क्या होते हैं बेटा एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं खत्म कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये एक एग्जाम्पल हो गया ओके दूसरा एग्जाम्पल क्या है सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है एच टू के साथ में एच टू आर ऑप्टेन ओके तो यदि सोडियम क्लोराइड को एंड वाटर के वो रिएक्ट किया जाता है तो क्या होती है बेटा सोडियम हाइड्रोक्स एट्रैक्ट करती है एस के साथ में तब आपको एन एस सी एल प्लस एच टू प्लस हीट मिलती है दैट मीन्स जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में तब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होती है साथ में हीट ओके okay, ये है इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करते हैं मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज टू एंड एफ इज इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इट इज फॉल्स वाई बिकॉज नाइट्रिक एसिड कभी भी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करती यह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है दैट मीन्स फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वह क्या होगा बेटा फॉल्स होगा सेकेंड वन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड तो ये भी फॉल्स होगा क्यों क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ना कि ब्लू लिटमस को रेड में सो इट इज आल्सो फॉल्स नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर सो इट इज ट्रू जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इंडिकेटर इज अ सबस्टेंट विच सो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इट्स आल्सो ट्रू जो इंडिकेटर होते हैं बेटा वह सबस्टे ऐसे सबस्टेंट होते हैं जो शो करते हैं कलर के बेसिस पर कि बिज वन इज एसिड एंड बिज वन इज अ बेस इट इज ट्रू क्वेश्चन नेक्स्ट टूथ डिके इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या टूथ डिके जो है प्रेजेंस ऑफ बेस की वजह से होता है इट साल इट इज फॉल्स ओके सो कम अंदर क्वेश्चन नंबर सेवन दोर्जी हैज अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिस्स रेस्टोरेंट दोर्जी के पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वाटर है रखे हुए हैं उनके रेस्टोरेंट में बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेब्ड ही हैज टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर वन कस्टमर वॉन्ट एस्ट्रिक ड्रिंक अनदर वॉन्ट बेसिक एंड थर्ड वन वॉन्ट न्यूट्रल ड्रिंक हाउ विल डॉर्ज डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हू यहाँ बोला गया है कि जो डोर्जी के रेस्टोरेंट में कुछ वाटर रखे हुए हैं सॉफ्ट ड्रिंक के कुछ उसमें एसिडिक हैं कुछ उसमें बेसिक हैं और कुछ उसमें न्यूट्रलाइज न्यूट्रल ड्रिंक है तो जो डॉर्जी है वह कैसे इनको लेबल करेगा दीज आर नॉट लेबलेड वह लेबलेड नहीं है फिर क्या करेगा कि कुछ यदि कस्टमर आते हैं उसके रेस्टोरेंट में और कुछ नए डिमांड की एस्ट्रिक ड्रिंक की समवन डिमांड बेसिक ड्रिंक बेस्टिक ड्रिंक एंड समवन डिमांड न्यूट्रल ड्रिंक सो हाउ डोर्ज इ डिसाइड तो कैसे डोर्ज इ डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है देखते हैं सोल्यूशन क्या है डोर्जी कैन टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप आउट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक वाटर वो कर सकते हैं डोर्जी टेस्ट कर सकता है कुछ ड्रॉप वाटर का बॉटल का एंड एस्टिक सोल्यूशन इज सोर इन टेस्ट यू कैन नो ऑलरेडी कि सोर टेस्ट में सोर होते हैं बेसिक सोल्यूशन बिटर इन टेस्ट एंड न्यूट्रल सोल्यूशन हैज नो टेस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई टेस्ट नहीं होता अलॉन्ग विद टेस्टिंग डोर्जी कैन यूज लिटमस पेपर आल्सो टू यूज द नेचर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक और साथ में डोर्जीज है लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ही शुड यूज ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द एस्टिक सोल्यूशन डोर्जी हैज टू पुट ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन द ब्लू लिटमस इफ इट टर्न रेड देन द सोल्यूशन विल बी एस्टिक इन अ नेचर सिमिलर ही कैन यूज रेड लिटमस पेपर टू टेस्ट द टेस्ट द बेसिक सोल्यूशन ऑफ बेसिक ड्रिंक ही हैज टू पुट ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन टू रेड लिटमस इट्स वैन इट्स कन्वर्टेड इन टू द ब्लू वैन इट्स कन्वर्टेड इन टू द ब्लू सो दिस सोल्यूशन इज द बेसिक इन अ नेचर नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई क्यों ऐसा होता है एक्सप्लेन कर लिए एन एंटी एसिड टैबलेट इज टेकन वाई वेन यू सफर फ्राम एसिडिटी जब आप एसिडिटी से सफर कर रहे होते हो उस टाइम एंटी एसिड टैबलेट दिए जाते हैं क्यों क्योंकि 
एसिडिटी का मतलब होता है एसिड का जो अमाउंट है वह हमारे स्टोमच में ज़्यादा रिलीज हो जाती है दैट्स वीक सफ़र फ्रॉम दी एसिडिटी सो फ्रॉम द डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ द एसिडिटी वी कैन टेक द एंटी एसिड टैबलेट विच आर कंटेन द बेसिक इन नेचर सो दैट्स वाई द एंटी एसिड टैबलेट इट्स डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ द एसिडिटी एंड आवर स्टोमस इट्स फील द न्यूट्रलाइज ओके दैट्स वाई वी टेक द एंटी एसिडिक टैबलेट ड्यूरिंग द वैन यू वैन वी सफर फ्रॉम द एसिडिटी कैलेमाइन सोल्यूशन इज अप्लाई ऑन द स्किन वैन अंट बाइट्स कैलेमाइन सोल्यूशन जो है अप्लाई की जाती है स्किन पे जब अंट बाइट कर देता है काट देता है तब सो कैलेमाइन इज अ बेसिक एन सोल्यूशन अंट जो है फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है हमारे बॉडी में जो वो बैन करता है यदि कैलेमाइन बेसिक सोल्यूशन का है तो वह उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है ये इसका आंसर नेक्स्ट फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इन टू द वाटर बॉडी फैक्ट्री वेस्ट को इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग न्यूट्रलाइज करनी चाहिए वाटर बॉडी में डिस्पोजिंग करने से पहले सोल्यूशन क्या है एंटी एसिड टैबलेट कंटेन बेस लाइक मिल्क मैग्नीशियम विथ न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस ऑफ द स्टोमच दैट्स वाई वी यूज द एंटी एसिड टैबलेट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के वेन एंड वाइट एंड इंडेक्ट फॉर्मिक एसिड इन साइड द स्किन कैलेमाइन कंसिस्ट ऑफ द जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन इट्स कंसिस्ट ऑफ द जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन कलर हैंस एल कैलेमाइन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड टू ब्रिंक रिलीफ फॉर द इफेक्टेड पर्सन ओके एंड नेक्स्ट वन फॉर फैक्ट्री वेस्ट और एसिडिटी इन नेचर जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं वह एसिडी नेचर में एसिडिक होते हैं विच इन नेचर विच में कॉज हार्म टू द एसडिक लाइफ एक्टिक लाइफ जो एक्टिक लाइफ जो पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको नुकसान करता है दैट्स वाई उसको हमें न्यूट्रलाइज करने के बाद इस तरीके से वाटर बॉडी में यदि छोड़ते हैं तो छोड़नी चाहिए बाकी नहीं छोड़नी चाहिए कोई वेस्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री लिक्विड आर गिविन टू यू तीन अलग अलग लिक्विड आप लोगों को दिए गए वन आर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज अ शुगर सोल्यूशन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैन यू हैव ऑनली टर्मरिक इंडिकेटर ओके यदि हमारे पास टर्मरिक इंडिकेटर तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करने को मिलेगा क्या सिंपल सा मतलब है टर्मरिक इंडिकेटर में एसिडिक कोई इफेक्ट नहीं करता सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड कलर कर देता है और शुगर का क्या है शुगर का जो है आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग यहाँ से देखेंगे फॉलोइंग फुट ड्रॉप ऑफ द प्रोवाइड लिक्विड एंड द टर्मरिक इंडिकेटर द सोल्यूशन दैट चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर टू रेड इस सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि रेड में कन्वर्ट कर देता है बदल देता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है नाउ टेक द मिक्सचर ऑफ एट ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द अदर टू लिक्विड इंडिविजुअली द ड्रॉप ऑफ ईच कम्बिनेशन एडेड टू टर्मिनिक इंडिकेटर वन आफ्टर एनदर द मैक्सिमम दैट चेंज द इंडिकेटर टू रेड कलर इंडिकेट न्यूट्रल सोल्यूशन जो मैक्सिमम का तो न्यूट्रल सोल्यूशन है ऑफ शुगर है और वाइल द मिक्सिंग ऑफ द कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट नॉट नॉट दैट हैज बीन न्यूट्रलाइज by the addition of the sodium hydroxide which does not show any color changes in the indicator okay next is the blue litmus paper is dispat dipat in a solution it remain blue what is the nature of the solution explain solution is a uh, neutralizing ever solution may be neutral isliye may neutral hoga kyunki base in a nature as both of them will not change their color of the blue litmus paper 11th question ko dekhte hain consider the following statement both acidic and base change color of all indicator no if an indicator gives a color change with the acid it does not give a change with a base uh, and if an indicator change color with a base it does not change color with the acid change of color in a acid and base depend on the type of the indicator which of these statement are correct so all four a and b b c and d and only d so you can write only d is correct ओके सो योर क्वेश्चन आंसर इज आल्सो कंप्लीटेड सो आई थिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए थैंक यू सो मच एंड बाय